by the way i am vijay pradhan uh, headmaster algara higher secondary school and i am also a math teacher so today i am going to teach you class 10 mathematics arithmetic simple interest theek hai so simple interest timiru sabai le simple interest suneke ho sano class ma yo simple interest gareke ho अब क्लास टेन में आए पी देखि अलग सीम्पल इंट्रेस्ट में अलग प्रब्लेम्स अलग हायर लेवल में अलग दिखे रो अनुसार मिम्पल इंट्रेस्ट लुझाने कोशिश कर सीम्पल इंट्रेस्ट नेपाली में भन्न साधारण सुध साधारण ब्याज भन्दा भाई साधारण सुध अथवा साधारण ब्याज सीम्पल इंट्रेस्ट भाई रिम्पल इंट्रेस्ट में सब भाग ठूल कुरो याद कर पर्ने कुरो के भादा खेल सीम्पल इंट्रेस्ट भित्तीक यहाँ कुरा आँच पैसा रुपया को पैसा रुपया को हिसाब होने को कारण यहाँ दुईवटा हम चीज रहा हो क्रेडिटर अर्क हो डेप्टर अडिटर को भाई क्रेडिटर को भाई भादा खेल देखि जहाँ बट हमी ऋण लिशं अथवा जहाँ बट हमी बाकी लिश त्यो बाकी लियो बाकी दिने जो फर्म त्यो इंस्टिट्यूशन होवा बैंक हो क्रेडिटर क्रेडिटर भाला बुझ्पर्यो जहाँ बट हमी बाकी लिंच भो क्रेडिटर जो हमी बाकी दी अथवा अर्क शब्द में भन्न भी जो ज जस हमी बाकी दी तो भो क्रेडिटर अले बाकी लिंक कुछ भी बैंक अथवा कुछ फिनेंसिंग फर्म्स बड़ बाकी लिंक ऋण लिंने डेप्टर इस कारण क्रेडिटर में तिमें बुझ्पर् के हो भादा खेल क्रेडिटर को गिबर भ्रेडिटर को गिबर भ लोन दिने अप्टर को टेकर बुझ्पर् यहाँ जो लिंक तो भो डेप्टर रो दुईटा चीज तिमें पैला बुझ्पर् तर यदि यहाँ अब यो हो यदि इफ आई डिपोजिटेड इफ आई डिपोजिट सम मनी इन द बैंक मैं कुछ बैंक में अलग पैसा गए डिपोजिट करें मेरे नाम में मैं डिपोजिट करें ते बेला क्रेडिटर से मू फिर अभी बैंक से बेला डेप्टर हो फिर यह कुरा याद कर जब मैं बैंक में पैसा डिपोजिट कर क्रेडिटर हो क्योंकि मैं बैंक में पैसा जमा करें बैंक बड़ा लोन लेकिन छुन मैं ते बेला म क्रेडिटर होनी बैंक ने पैसा मेरे तैं जमा कर दिए मैं इंट्रेस्ट दिव तेरे बैंक से होती बेला डेप्टर यह कुछ हमीर जानी राख् पर्च रो क्रेडिटर और डेप्टर को विषय सके देखि एवटा कुछ मिम्पल इंट्रेस्ट में अब तिमी बुझाने को लगी यहाँ एट सो मन चाहूँ सपोज मान लि इफ यू हेव डिपोजिटेड रुपीज फाइव हंड्रेड इन द बैंक एंड आफ्टर वन इयर यू गट रुपीज फाइव हंड्रेड फिफ्टी अब यहाँ तिमें क्वेश्चन में हे भिन्न के भैंक यदि तिमी बैंक में पांच सौ रुपये गए जमा गयो अ एक वर्ष बाद में बैंक बड़ा तिमी पाओ पांच सौ पचास रुपया देखि अब तिमी डिपोजिट कर पैसा भाग तिमी पाने पैसा तो बेसी भ एक वर्ष बाद तिमी तो पैसा तो बेसी पाओ तेरे अब यह एक्स्ट्रा पैसा के हो ते भा व्हाट इज द एक्स्ट्रा मनी कल्ड यो एक्स्ट्रा मनी हमें के भूपर ते भा पांच सौ डिपोजिट कर तिमी तो तर पाँदा तो एक वर्ष बाद पांच सौ पचास पाओ ते को मतलब तिमी यहाँ एक्स्ट्रा पैसा पाद बैंक रो एक्स्ट्रा पैसा हमें के भू रिम्पल इंट्रेस्ट के हिसाब में तिमें जो एक्स्ट्रा पैसा पाद कति पैसा पाए एक्स्ट्रा भादा खेल रुपीज फाइव फिफ्टी माइनस रुपीज फाइव हंड्रेड रो घटा देखि हमें पाद पचास रुपये भन्न को मतलब यह पचास रुपये जो पाद बैंक बड़ तिमें दिस फिफ्टी रुपीज इज कल्ड सीम्पल इंट्रेस्ट डैट यू गट फ्रम दी बैंक र बैंक बड़ तिमी पचास रुपये जो पाओ ते हमें के भन्न पर्च सीम्पल इंट्रेस्ट एंड दिस एक्स्ट्रा मनी इज युअर सीम्पल इंट्रेस्ट रब यो सिंपल इंट्रेस्ट को जी हमी काम कर प्रब्लम करेला आने चीज के मैं तिमला फर्मुला बड़ भू रमुला में के भादा खेल ये एसआई बुझ् पर्च तिमें सीम्पल इंट्रेस्ट प्रिंसिपल पी प्रिंसिपल टी मिन्स टाइम आर मिन्स रेट अफ इंट्रेस्ट 
रो फर्मुला तिमर बुझे यो फर्मुला जाने को आई हेव गिवन यू एट फर्मुलाज सो इफ यू सीम्पली रिमेम्बर दिस फर्मुला यू कैन इजीली डू अल द प्रब्लम्स रिनेटेड टू सीम्पल इंट्रेस्ट सो सीम्पल इंट्रेस्ट क्याकुलेट कर फर्मुला देखे एसआई इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर अपन हंड्रेड दिस इज वेरी सीम्पल फर्मुला डेट इज यू नोन टू डेट इज यू लर्न इन दी प्रिवियस क्लासेस एज वेल सो नंबर टू प्रिंसिपल इक्वल टू एसआई इंटू हंड्रेड अपन टी इंटू आर सीमिलरली टाइम इज गिवन बाई दी फर्मुला सीम्पल इंट्रेस्ट इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट एंड रेट इक्वल्स टू एसआई इंटू हंड्रेड प्रिंसिपल इंटू टाइम दैट मिन्स दिस थ्री फर्मुलाज दैट मिन्स फर्मुला टू थ्री एंड फोर इज डिडक्टेड फ्रम फर्मुला नंबर वन इफ यू नो फर्मुला नंबर वन यू कैन इजिली डिडक्ट प्रिंसिपल टाइम एंड रेट फ्रम दिस फर्मुला इसलिए तिमें यह रटिन आने पर्ने इफ यू नो द फर्स्ट फर्मुला सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ विल अटोमेटिकली फलो यो आप तिमें यहाँ पर डिडक्ट कर सौ अर्क यहाँ फर्मुला अब नंबर फाइव ए स्टैंड फर अमाउंट यह अमाउंट अगि तिमला मैं जो यहाँ पांच सौ रिपोर्ट डिप डिपोजिट कर तिमी पाँदा खेल पांच सौ पचास पाओ एक वर्ष में इस कारण दियो पांच सौ पचास रुपये जो दिस फाइव हंड्रेड फिफ्टी रुपीज इज कल्ड अमाउंट बिकज इंट्रेस्ट इज बिंग एडेड टू दिस प्रिंसिपल यो प्रिंसिपल यिंसिपलसम तिमर को यहाँ इंट्रेस्ट जोड़े तेल हमें के भाषा अमाउंट दिस फाइव हंड्रेड फिफ्टी रुपीज इज युअर अमाउंट सो अमाउंट निल्ला तिमें के करो प्रिंसिपल जो तिमर को पैसा तो संग तिमें कति पैसा पाओ एक वर्ष अथवा दुई वर्ष अथवा तीन वर्ष बाद में तो जोड़े यह पाँच हमें अमाउंट अमाउंट बने प्रिंसिपल रिंपल इंट्रेस्ट को सम हो जोड़न पे दुईटाला अभी अब यही फर्मुला तिमें फर्मुला नंबर फाइव याद कर सिक्स रेवेन तीन बड़ फलो हो डिडक्शन मत हो डिडक्ट कर हमें सो यहाँ बड़ा प्रिंसिपल निलेखिला के होता अमाउंट माइनस सीम्पल इंट्रेस्ट ये फर्मुला नंबर फाइव बड़ा आगे फर्मुला नंबर सिक्स अभी फर्मुला नंबर फाइव बड़ा फिर के आँच फर्मुला नंबर सेवेन सीम्पल इंट्रेस्ट यहाँ निले अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सो इफ यू नो फाइव सिक्स एंड सेवेन विल फलो रस्ट में नंबर एट फर्मुला मैं यहाँ देखे प्रिंसिपल ही निने फिर यहाँ पजल होने भेन प्रिंसिपल टू में प्रिंसिपल यहाँ नंबर सिक्स में प्रिंसिपल फिर एट में प्रिंसिपल फर्मुला तो भिन्द भिन्द भाई यो फर्मुला टू चाहे ते बेला लग् जी बेला तिमला सीम्पल इंट्रेस्ट टाइम र रेट था होती बेला यह प्रिंसिपल निने फर्मुला लगने पर्यटन जी बेला तिमला सीम्पल इंट्रेस्ट भी था हो टाइम भी था हो रेट भी था होती बेला यह प्रिंसिपल निने फर्मुला नंबर टू हो जब तिमला अमाउंट रिंपल इंट्रेस्ट मत ठा हो अमाउंट रिंपल इंट्रेस्ट ठाद प्रिंसिपल निने फर्मुला नंबर सिक्स हो अभी यदि तिमला अमाउंट भी था रेट भी था टाइम भी था बेला प्रिंसिपल निने फर्मुला एट हो एंड दिस इज भेरी सीम्पल फर्मुला सो एकोर्डिंग टू कोईसन अब कोईसन में तिमला के बने कोईसन ने के तिमला सप्लाई करो सप्लाई चीज अनुसार तिमें प्रिंसिपल नंबर टू नंबर सिक्स अथवा नंबर एट बड़ एकोर्डिंगली नि पर्ने सो इफ यू नो दिस फर्मुला द प्रब्लम्स रिनेटेड टू सीम्पल इंट्रेस्ट कैन बी इजीली डन नाउ आई एम गोइंग टू सल्व सम अफ दी प्रब्लम्स अफ सीम्पल इंट्रेस्ट एक्सरसाइज टू पेज नंबर फोर्टी सिक्स अफ क्लास टेन मैथमेटिक्स सो क्वेश्चन नंबर वन Two friends together took a loan of rupees fifteen thousand to run a business from a bank at the rate of twelve percent per annum simple interest. Calculate the interest they have to pay after four years. So, sab banda paila thi mali ya question buznu pare abo. Kya banda isa? Yaar ira dui jana saath yuru mile ra. Eota business gorda isa. अभी तो बिजनेस करूक नेचरली पैसा चाहिए कुछ बिजनेस करूक अभी तो बिजनेस करूक उ के गयो एवटा बैंक बड़ उ पंद्रह हजार रुपये लोन झिको अब भाई देखि लाई पंद्रह हजार रुपये लोन झिको यो दुईजना साथी इन पर्यटन अब डेप्टर में बैंक भो यहाँ क्रेडिटर अगि मैं जो लोन दिख तो क्रेडिटर भो जो लोन लिख तो डेप्टर भो इस यहाँ दुईजना साथी डेप्टर भो एंड बैंक इज द क्रेडिटर रिने पंद्रह हजार रुपये लोन झिको बैंक बड़ अ बैंक ने लोन दिए देखि लाई बैंक भाई कुरा के हो बैंक जैसे बिजनेस में बिजनेस नाफा में काम करना चाहता बैंक भाई 
बैंक ले कोई ले बनी नुकसान मार काम करता ना ये इस कारण जून से यो 15,000 रुपये लोन दे को सा त्यो लोन बढ़ा चाहिए बैंक ले लोन संग आप क्या मांग सा इंटरेस्ट मांग सा हमी लाई र दूजना साथ ये बने आप इंटरेस्ट लीनु पर यो 15,000 रुपये जून से लोन प्रत्येक वर्ष को 12 परसेंट इंटरेस्ट दिन पर्यो रहा यो कुरा भी तिमें बुझ् पर्च यो 12 पर्सेंट पर एनम सीम्पल इंट्रेस्ट बने के हो प्राय जस्तो नानी खाली ये अर्क टाइप के बुझ् इस कारण यो भी क्लियर कर चाहूँ यो 12 पर्सेंट सीम पर एनम सीम्पल इंट्रेस्ट बने इसी बुझ् पर्च एक वर्ष को एक सौ रुपये को बैंक ने तिमी अथवा यह दुईजना साथी बाहर रुपये इंट्रेस्ट मांग बैंक ने एक वर्ष को एक सौ रुपये को बाहर रुपये इंट्रेस्ट दौ हमी बैंक ने भन्न चाहे यहाँ इस कारण यह ट्वेल्व पर्सेंट इंट्रेस्ट इसी बुझ् पर्यो ते अब यह बैंक बड़ा जो लोन झिके ये दुईजना साथी रो लोन कति वर्ष बाद में तीर् चार वर्ष बाद में तीर्द र चार वर्ष बाद में यह लोन बैंक फर्काउदि उन्हीं पैसा फर्काउन पर्यो अंट्रेस्ट भी फर्काउन पर्यो इंट्रेस्ट कति हो इंट्रेस्ट से यहाँ क्याकुलेट कर तिमी भिमला इंट्रेस्ट भी निल सकता तिमें इंट्रेस्ट निले यहाँ अमाउंट कति फर्कून पर्व तो तिमें निल सकता तर अमाउंट मागे छाइन तर तिमें अमाउंट भी निल्दे भो यहाँ इस कारण अब क्वेश्चन क्लियर क्लिव भिखला यो 15,000 या जुन चाहे लोन लेको यो लेकिन हम प्रिंसिपल मनु पर्यो कोन ले अथवा लोन देखो कसले पैसा डिपोजिट कर सब प्रिंसिपल होने गाखे दिस फिफ्टीन थाउजेंड इन दिस केस इज अल्सो अ प्रिंसिपल अभी रेट अफ इंट्रेस्ट हमें ठा भैया रेट अफ इंट्रेस्ट जैसे ट्वेल्व इसी पर्सेंट में लेखक हो इस कारण रेट अफ इंट्रेस्ट छुटाने प्रब्लम के टाइम हम इयर्स में हो तो प्रब्लम छाइन मेन कुछ छुटाऊन पड़ने प्रिंसिपल कोई बेला अमाउंट भी देखा खेल पजल हो जो लोन होन अथवा पैसा हमें कुछ बैंक में डिपोजिट कर जैसे के हो तिमर को प्रिंसिपल हो इस कारण अब यह क्वेश्चन में हे प्रिंसिपल इज नोन टू अस रेट अफ इंट्रेस्ट इज नोन टू अस एंड टाइम इज अल्सो नोन टू अस so we have to find the compound interest to be paid after 4 years on rupees 15000 at the rate of 12 percent you see nikalnu pari hamile yes karan yaha nikalnu pari hamile compound sorry sorry compound interest bhane cha simple interest nikalnu pari hamile ra simple interest nikalda kheri yati mar ko formula simple ek number ko formula ma garda chu ma yo simple interest kina bhane principal pani known cha tya 15000 bhayo टाइम भी नोन छा फोर इयर्स भो रेट भी नोन छवेल्व पर्सेंट तेरे एसआई डाइरेक्टली हमें यहाँ पर क्याकुलेट कर सकते दिस इज भेरी सीम्पल क्वेश्चन सो अब सल्यूसन यह प्रब्लम को मदे कसरी कर देखा तिमी लेख्ता इसी लेख् हियर प्रिंसिपल इक्वल्स टू रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड रेट अफ इंट्रेस्ट इज ट्वेल्व पर्सेंट पर एनम पर एनम मीन्स पर इयर एंड टाइम इज युअर फोर इयर्स सो व्हाट इज टू बी फाउंड आउट एसआई एसआई इक्वल्स टू व्हाट सो एसआई निकालने पर्यटन हम यहाँ प्रब्लम के छाइन एसआई को फर्मुला भाई अलग क्योंकि प्रिंसिपल भी नोन छाइम भी नोन छ रेट भी नोन छर्मुला नंबर वन यहाँ एप्लाई भैया सो वी नो डैट इस वी नो डैट लेख् पैला याद कर फर्मुला तैदि लेख् पर्च वी नो डैट एसआई इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर अपन हंड्रेड सो दिस इज इक्वल टू सो प्रिंसिपल एकोर्डिंग टू क्वेश्चन इज फिफ्टीन थाउजेंड सो इन प्लेस अफ प्रिंसिपल यू पुट 15,000. So principal को जगह में ये लेख दे 15,000 into time according to our question is four years and rate of interest is 12 percent upon 100. यो 100 से 12 percent को कारण लेकर आज ये मुनि 100 आ गो. Percent is a relation of 100. 12 percent मरे को 12 upon 100. ये इसका यो 100 से formula formula में आगो कारण पनी यो rate लेकर आ गो. Rate percent लेकर आ गो. So now simplify it. Two zeros, two zeros goes off. So what remains? 150 into 4 into 12. Multiply गोनो पड़े. 15 into 150 into 4. 600. 600 ला 12 ला multiply गोर दिनो. 
150 into 4, 600, 600 into 12, 7,200. 7,200. So, this is 7,200. So, चार वर्ष बाद में पंद्रह हजार रुपये को बारह परसेंट को इंटरेस्ट ले सिंपल इंटरेस्ट ले कती इंटरेस्ट होता रही सा सेवेन थाउजेंड टू हंड्रेड रात्यो दूसरा ना साथ ये रूले चार वर्ष बाद में बैंक लाई पैसा इंटरेस्ट में तीरनु पड़े वने कती तीरनु पड़ता रही सा सात हजार दूसरे रुपये सो दिस इज़ दी आंसर क्वेश्चन नंबर टू में हम क्वेश्चन के डिटर्मिन द इंटरेस्ट ऑन रुपीज टू थाउजेंड एट द रेट अफ सिक्स पर्सेंट पर एन एम सीम्पल इंट्रेस्ट फ्रम फर्स्ट जनवरी टू ट्वेंटी सिक्स मे टू थाउजेंड फाइव यह प्रब्लम मैं कर दिदे भेदि यहाँ से तिमर को टाइम एक्जैक्टली देखना अगि तो चार वर्ष भो अब यहाँ तो टाइम देख फर्स्ट जनवरी देखि लगे छब्बीस मे दुई हजार हिसाब में हमें इंट्रेस्ट क्याकुलेट कर अब रो टाइम लाइव हमें अज्न पर्च रहा टू थाउजेंड रुपीज तुम्हार को जो भो ये प्रिंसिपल भैलो सिक्स पर्सेंट तिमर को रेट सद रहा यहाँ आयो टाइम निल्न पे हमें टाइम से फर्स्ट जनवरी देखि ट्वेंटी सिक्स मे समय कति टाइम होल्न पे कति वर्ष हो कति दिन हो खोजन पे यहाँ रब भा पे तिमें टाइम निल्न पे टाइम निले देखि यहाँ सीम्पल इंट्रेस्ट निल् सक टाइम से अब यहाँ कसरी निल्स मैं बता ओके हियर प्रिंसिपल इक्वल्स टू रुपीस टू थाउजेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सिक्स परसेंट पर एन एम टाइम इक्वल्स टू फर्स्ट जेन टू ट्वेंटी सिक्स मे टू थाउजेंड फाइव यो इयर जो लेखे डेट प्लेज अ भेरी भाइटल रोल इंपोर्टेंट हो यो टू थाउज यो इयर जो लेखक इस टाइम एक्जैक्ट देखने इसी देखे यो जो लास्ट को तिमर को इयर मेन्सन हो इयर को इंपोर्टेन्ट रोल हो रहा अब कसरी नि टू थाउजेंड फाइव को अब हमी हेपो फर्स्ट जनवरी देखि छब्बीस मे टू थाउजेंड फाइव को निल्न पे टाइम र टू थाउजेंड फाइव में फर्स्ट जनवरी देखि ट्वेंटी सिक्स मे समय हमें टाइम क्याकुलेट गये लाई जनवरी में कति हो जनवरी अभियसली थर्टी वन डेज हो जनवरी थर्टी वन डेज प्लस टू थाउजेंड फाइव को फेब्रुवरी भी आने पे अब यहाँ क्यों मे समय फेब्रुवरी आने पो फेब्रुवरी यहाँ मैं कति लेख् पे अब फेब्रुवरी तो तीस भी होते हैं फेब्रुवरी एक तीस भी होते हैं फेब्रुवरी एवं अट्ठाइस होता एवं फेब्रुवरी उन्तीस हो अब यहाँ इंपोर्टेन्ट कुछ बुझ् पर्व यो अगि मैं जो ये लास्ट को इयर होयर को रोल इंपोर्टेन्ट हो यहाँ मैं फेब्रुवरी में लेख् पर्च ट्वेंटी एट डेज सीम्पली बिकज अफ द फैक्ट डैट टू थाउजेंड फाइव इज नट ए लिप इयर टू थाउजेंड फाइव से लिप इयर है लिप इयर भन्न को मतलब चाहे लिप इयर हो इयर जो लेखक होता फोर ले पूरा डिवाइड हो यदि लिप इयर छिना चाहे फेब्रुवरी को महीना में उन्तीस दिन हो यदि लिप इयर पड़ेन फेब्रुवरी को महीना में अट्ठाइस दिन होनी लिप इयर चाह चार वर्ष में एक खेप मत आ तिमी जेनरल नलेज को भनदी राख इंडिया के एटा प्राइम मिनीस्टर थी मोरारजी देसाई जो मोरारजी देसाई चाहे उन्तीस तारीख फेब्रुवरी में जन्मिंग थोड़े वहाँ को जो बर्थडे हो चार वर्ष में एक खेप मत आँथे अरे हम तो वर्ष पच्चीस आँद रिमी में कोई लिप इयर में जन्मे देखला तिमर ने भी वर्ष में है चार वर्ष में मत एक खेप बर्थडे मना ये कुछ याद कर जिके को लगी तिमला बताइए मैं सो बिकज टू थाउजेंड फाइव से मैं भनी हाँ इज नट अ लिप इयर सो द मंथ अफ फेब्रुवरी विल हेव ट्वेंटी एट डेज अट्ठाइस दिन मत होते फेब्रुवरी में लेख् पर्व हम यहाँ ट्वेंटी एट यदि यहाँ अल टू थाउजेंड फोर भाग यहाँ ट्वेंटी नाइन डेज लेख् पर्थ हमें क्योंकि टू थाउजेंड फोर भिप इयर में पर्यटन 
तेले गरा के तीमाले लेखते हैं यार इधर 29 डेज़ यस कारण यो जनवरी 31 बायो फ़ेब्रुअरी 28 डेज़ बायो आवो तीमार को आऊँ सा मार्च प्लस मार्च आयो तीमी यार को फेरी 31 डेज़ प्लस अप्रैल आयो आई सोल्ड दे गरी को महीना है अप्रैल अप्रैल में आऊँ सा 30 डेज़ अप्रैल 30 डेज प्लस मे अब मे चाहिए यार इधर 26 तारीख सोम दे बनेगा सर तेले कर रखे रे अब मे में हमरो 31 दिन है बॉय पनी आई मी जानू बॉय ना होता तेले कर रखे रे यार इधर एंड को नो परसेंट जो 26 दिन में तेले कर दा मे चाहिए आउट सही यार इधर 26 डेज ये तो क्लियर हो बाबन देखने लाय इसाब आप गवर्नमेंट सोकिं रहा अब यो टोटल डेज जोड़ा कति दिन बाय 189 प्लस 110 रचा 16 एक एक तीन चार चार दूं छह छह तीन नौ नौ दूं एकारा ठीक है जनवरी फ़ेब्रुअरी मार्च अप्रैल मे 189, 110, 10, 6, 16, 13, 4, 4, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12 plus 2, 14, 146 days. 146 days. So, this is 146 days. तेले गर्दा खेरी ती मरे यो डेज लाई चे आब के कन्बर्ट गर्नू पर्छ यर मा कन्बर्ट गर्नू पर्छ यस कारण 146 डेज लाई यर मा कन्बर्ट गर्दा खेरी जैती मरे जैले पनी याद गर्नू पर्छ एक बर्सा मा 365 दिन हुँँच तेले गर्दा खेरी यो डेज लाई चे आब आमिले यर मा कन्बर्ट अब अच्छा है मेरे इसको फेरी के निकालने सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट निकालने सकता हूँ आगे के जस्टो फॉर्मूला चला आया रहा क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर वन सो नाउ एसआई इक्वल्स टू पी इनटू टी इनटू आर अपन हंड्रेड सो दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज आवर टू थाउजेंड सो टू थाउजेंड इनटू टाइम इज आवर 146 upon 365 मुनी लेखनू पर यह 365 into rate of interest is 6% 6% लेगा रहा यह मुनी को formula में 100 आई रहा so आवा cancel it यह दुईटा 0 दुईटा 0 cancel बयो और को आये कि मी एरुको so तीन सात तो चौदह पांच छः 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 तीस फाइव फोर जा ट्वेंटी फाइव फोर फाइव जा ट्वेंटी फाइव फोर जा ट्वेंटी फाइव सेवेन जा थर्टी फाइव फाइव थ्री जा फिफ्टीन सेवेंटी थ्री डिवाइड्स वन फोर्टी सिक्स टू टाइम्स सो टू इनटू फोर इनटू सिक्स सो वी हैव फोर 4 into 2 into 6, this is equal to rupees 48. So, this is the simple interest. Ra, cancellation simplify, gore pachi dekhe la timi ele payo. 48 rupee chai, 2000 rupee ko, 6 percent ko rate le, kati borsa ko bandha kheri chai, कोटी अथवा कोटी दिन को बंदा 146 डेज को अथवा कोटी बरस को बंदा करी 146 अपन 365 ईयर को इंटरेस्ट से उधर ऐसा 48 रुपीस रा आशा सा नहीं ये सब पहले योग करा बुझे हो रा महिले प्रॉब्लम करे वन रा टू क्लास टेन को भूख बाटा रा आप वो तीमी ऐरुले से गवर्नु पड़े हो क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन � क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री फोर एंड फाइव 
यो तीन टा क्वेश्चन जेती मोरा आप इले सॉल्व करने हेलो स्ट्रेंड्स आई एम ब्रीम सर फ्रॉम कुंडी डियांस एस देर इज लॉकडाउन एवरीवेर वी आर कंपेयर टू कम हियर एंड टीच यू द स्टूडेंट्स एनीवे यू विल एक्सेप्ट हियर पे अटेंशन टू आवर लेक्चर गिवन फ्रॉम द स्टूडियो ओके टुडे आई विल टीच यू फ्रॉम चैप्टर वन ओके सो इन चैप्टर वन uh there is a concept of new social history concept means idea that we have to acquire idea without uh, acquiring idea we cannot uh, proceed forward so uh, concept of new social history here it means that uh, in uh, just uh, few years back uh, till few years back uh, the idea of history was different uh a uh, student had to study about the activities of uh, kings ruling classes etc tara but uh, say uh, in uh, modern historians uh, realize that by just studying about the activities of kings uh, royal dynasties uh, ruling classes it would be injustice to the common people whatever common people does is to be accepted has to be accepted by all and whatever common people does has to be taken as the uh, as the uh, what's called uh, history of the past without knowing about the activities of the common people okay we cannot understand what had happened in uh, the past so historian concentrated uh, in making the student to study about the common uh, student as uh, say common public of the past that is called uh, uh, new uh, say new social history new social history ko mane tyo pahila khali raja haru ko bishaya matrai padinthyo khali raja le ke garyo kati occupy garyo ka ka garyo ke ramro kaam garyo ke na ramro kaam garyo praya ta ramrai kaam gareko matrai bujinthyo tara haina मोर्डन इतिहासकार ने भाई होने अर्डिनेरी पीपल को कमन पीपल को विषय में पो जान पर्चा राजा को विषय में जान रहा के हो राजा को विषय में तो जान आवश्यक सायद नहलानेर चाह इतिहासकार ने मोर्डन इतिहासकार कमन पीपल को अर्डिनेरी पीपल को एक्टिविटीज को विषय में कंसंट्रेट कर आने पीढ़ीला उदक विषय में पास को हमारे पुस्ता ने के करे तो कुरोच अजेन्ट जेनेरेशन लताओं पर्यटन तो एक्चुअली हिस्ट्री भो अब हम यो नया सोशल हिस्ट्री में हमें के पढ़् पर्च सब्जेक्ट मैटर अफ न्यू सोशल हिस्ट्री में के पढ़् पर्च भादा खेल जस्ते मैंने हिस्ट्री अफ स्पोर्ट्स को विषय में पढ़ा पर्यटन क्योंकि अल्ले पैले देखि अर्डिनेरी पीपल ने तो पैला देखि कस्त स्पोर्ट्स अलग अलग मैं स्पोर्ट्स में पूरा मन दिशा न रेसलिंग में फुटबल में क्रिकेट में इत्यादि में पूरा मन दिशा कारण कहरे हमी अ कति इंट्रेस्टेड छमन पीपल कति इंट्रेस्टेड छपोर्ट्स में तो हमी अल को टाइममें तो जो रेसलिंग भो क्रिकेट भो फुटबल भू भो यो तो बहुत अगड़ी 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 गए पुरानों समय देखि नहीं सुरू हो आए रब कमन पब्लिक को एक्टिविटीज जस्ते स्पोर्ट्स भो तो विषय में जानु को लगी हमी पछाड़ी 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 बैक जानू पर्च रहा मान लो उसे समय में एट हिस्ट्री को हिस्ट्री अफ स्पोर्ट्स के विषय में जानु पर्दा खेल जस्ट एंसेंट टाइम में मैं के हंटिंग करते राजा भी हंटिंग शिकार कर जंगल में जान्थ्यो कमन पब्लिक जंगलम जान्थ्यो एनिमल मूर्य बासू खानुपर्यो तेस कारण जंगलम गए मत तो काम हो तर पची 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 मोर्डर्न टाइम में आरब हो जंगल तो छेन मैं मत खाली शिकार कर मत इंट्रेस्ट राख् छोड़ो रे को मन में नया नया आइडिया आयो र पछाड़ी मैं ये जस्ते फुटबल खेल सिक्यो अब फुटबल क्या आए हे इंग्लैंड आयो आऊँ ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर भारत में आयो पची भारत में आ रहा उदर एडमिनीस्ट्रेटर भी भो रो 
मर्चेन्ट पनि छ एडमिनिस्ट्रेटर पनि एडमिनिस्ट्रेटर इंग्लिस एडमिनिस्ट्रेटर इन्डियामा आयो उनीहरुले फुटबल खेल्नु खेल्थ्यो भारतमा जस्तै दमदममा खेल्थ्यो जस्तै कलकत्तामा खेल्थ्यो अब आउँदाखेरि बंगाली केटाहरु यसो गरेर हेरि बस्थ्यो ह उनीहरुलाई उनीहरुले खेलेको साह्रो मन पर्यो उनीहरुले पनि सिक्यो खेल्नु र इन्डियामा त्यसरी प्रचलन भयो प्रचलन भयो फुटबलको अ क्रिकेटको क्षेत्रमा पनि त्यही साउथ इंग्लैंडको साउदर्न पार्टमा चाहिँ यो क्रिकेट खेलिन्थ्यो अरे सुरु सुरुमा सत्र सौ शताब्दीमा अठार सौ शताब्दीको सुरुआतमा पछि गएपछि उनीहरू जो इस्ट इन्डिया कम्पनीको मान्छेहरू इन्डियामा आयो एडमिनिस्ट्रेटर हो आयो उनीहरूले कलकत्तामा खेल्थ्यो प्राय कलकत्ता त पहिला सेन्टर हो ब्रिटिसहरूको र उनीहरूले क्रिकेट खेल्थ्यो केटाहरू चाहिँ इङ्ग्लिस अफिसियलहरू इङ्ग्लिस मर्चेन्टहरू बङ्गाली केटाहरू हेरिबस्थ्यो उनीहरूले पनि पछि त बुझ्यो कसरी क्रिकेट खेल्नुपर्छ र उनीहरूले क्रिकेट खेल्नु सुरु गऱ्यो पछि त उनीहरूले एउटा क्लब पनि बनायो आफ्नै क्लब क्लब बनायो कलकत्तामा र खेल्नु थाल्यो पछि त भनिन्छ यता इङ्ग्लिस र इन्डियनहरू दुईजना मिलेर पनि के अरे इन्डियन भर्सेस युरोपियन एकदम क्रिकेटहरू खेल्थ्यो अरे कति मजाको कुरा आयो र हकीको पनि त्यस्तै आफ्नै छ इतिहास इन्डियाबाट सुरु भयो हकी स्विमिङ त्यस्तै स्विमिङ पहिला स्विमिङ त पार्ट हो उहिलेदेखि मान्छे माछा मार्नुको लागि एकदम स्विमिङ गर्थ्यो माछा मार्थ्यो ह र अहिले त पछि माछा मार्नुको मात्रै कुरा आएन अहिले त एउटा स्पोर्ट भयो एकदम खेल्ने मान्छेहरू कम्पिटिसन हुन्छ एकदम कन्टेस्ट हुन्छ स्विमिङ त कस्तो प्रचलन छ अहिले रेस्लिङ अब नानीहरूले कस्तो हेर्छु तिम्रोले कस्तो हेर्छु नानीहरू गर्दा रेस्लिङ त साह्रो मन पराउँछ नि तिम्रोले मलाई पनि मन पर्छ है यो रेस्लिङ त र टेबल टेनिस भयो यसरी विभिन्न स्पोर्ट्सहरू चाहिँ आज मोडर्न एक्ज युगमा अहिले मोडर्न टाइममा प्र इट ह्याज बिकम भेरी मच पपुलर इन मोडर्न टाइम्स एमोङ द यङ बोइज यङ्स आफ्टर द्याट कम्स आफ्टर हिस्ट्री अफ द स्पोर्ट्स टम्स हिस्ट्री अफ फुड ह्याबिट्स अब यो वान अफ द सब्जेक्ट मैटर अफ हो नि त यो यो न्यू सोसियल हिस्ट्रीको एनदर सब्जेक्ट मैटर चाहिँ हिस्ट्री अफ फुड ह्याबिट हो नि अब मानिसले उहिले उहिले उहिलेदेखि नै खाना त खान्थ्यो मान्छे बाँच्नुको निम्ति खाना खानै पर्छ खाना नखाए मरिहालिन्छ र उहिले उहिले समयमा त लु अब अब हामीले विचार गरौँ कसरी मान्छे जिउँथ्यो होला के गरेर जिउँथ्यो होला भन्दाखेरि मान्छे एन्सेन्ट टाइममा चाहिँ पिप माइन्ड वेयर फुड ग्यादरर्स मान्छे जङ्गलमा जान्थ्यो र गएर चाहिँ कन्नबुल को लागि जमिन कोट्याउनु पर्थ्यो रुखको टुप्पामा गएर फलफुल टिपेर खानु पर्थ्यो ग्यादर गर्नु पर्थ्यो अरे कलेक्ट गर्नु पर्थ्यो नि त खानुको लागि चाहिँ र पछि पछि के भयो मान्छे यहाँ आएपछि न्यू स्टोनमा आएपछि देख्छौँ मान्छे त फुड ग्यादरर नभएपछि फुड प्रड्युसर भएछ प्रड्युस गर्नु थाल्यो भनिन्छ यो फुड प्रड्युस गर्दाखेरि फिमेलहरूको भयङ्कर हात छ अरे फिमेलहरू केपको छेउछेउमा बस्थ्यो र पोहोर कहाँ कहाँ जङ्गलबाट ल्याएको कुन कुन फुड खाना खाने कुरोहरू छ त्यसको बिजन चाहिँ छरिराख्थ्यो अरे र पछि त्यही केपको छेउछेउमा ओडाको छेउछेउमा उम्र्यो र बढ्यो त्यहीबाट फेरि के गरेछ अर्को वर्ष फल दियो त्यसले गर्दा उनीहरूमा के रियलाइजेसन भयो अरे हामीले जङ्गलमा जानु पर्दैन त्यही कुरो छेउछाउमा छर्यो भनेदेखिलाई हामी के गर्नुसक्छौँ अर्को वर्ष नगइकन टाढा नगइकन नै हामी के गर्छौँ फुड के अरे हामी जम्मा पाउँछौँ हामी सजिलो पाउनु सक्छौँ त्यसरी चाहिँ मान्छेले फुड ग्यादरबाट मान्छे के भयो न्यू स्टोन एजमा आइपुग्दा फुड प्रड्युसर भएछ र न्यू स्टोन एजमै फेरि मान्छेले के गऱ्यो जङ्गलबाट वाइल्ड एनिमल्सहरूलाई ल्यायो पहिला त वाइल्ड एनिमल काउ पनि वाइल्ड एनिमलै हो तर पछि ल्याएपछि के भयो घरमा ल्याएपछि डोमेस्टिकेट भयो यस्तो अहिले हामी जुन जुन घरमा हामी जे जे पाल्तु राखेको छौँ त्यो सबै पहिला त जङ्गलकै हो नि त अहिले यहाँ आएपछि के भयो हामीले पाल्टु बनायौँ घरमा पालेको छौँ अहिले हाम्रो हाम्रो निम्ति अब कति राम्रो भएको छ बिरालो काममा छ कुकुरै कामको लागि छ गाई त हामी जान्दछौँ दुध दिन्छ होइन अब खसी बाख्रा भेडाले हामीलाई मासु दिन्छ र पछि मान्छेले यसरी रिय न्यू स्टोनमा एजमा आएपछि पो चाल पाएछ हामीले त्यो ल्याएर यहाँ पाल्यौँ भने त हामी जङ्गलमा त्यसको पछि कुद्नु परेन त हौ सजिलो प्रकारले पाइहाल्छौँ त गोठको खोरको खसी निकाल्यो काट्यो खायो कति सजिलो भयो होइन र सजिलो भयो नि त यसरी मान्छेमा बिस्तार 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 रियलाइजेसन भयो 
कह मं फूड प्रड्यूसर थो अरे फूड गैदर थो कह फूड प्रड्यूसर भाई नानी हो मैं स्लो हो डेवलपमेंट स्लो हो प्रोग्रेस एकदम स्लो छिविलाइजेशन तो स्लो बिस्तारी एक जुम्र हिड़ाई में छी आज को भोलि एकदम कह छिट्टो भाग छिट्टो होने हो तो गाड़ी कुदाई जो होते अब हे खाना तो अचम छे फूड गैदर भो न्यू स्टोर में फूड प्रड्यूसर भो ते मे गाई को बाल सिक्यो तैं अर्ग अचम कुरा के अर्क याद करूर्ने ये फूड हेबिट्स होने को यो तो एकदम क्लाइमेट अनुसार हो अब हिमाल में बसने मैं को जे जे उम्रि हिमाल में अब जस्तु कोदो पहाड़ में उब्रि मकई उब्रि ठूल भूटान तीर जाऊ आलू पाँच अब तो सडन पर्टिकुलर क्लाइमेट में जो चीज होने मं चीज खा अब भूटान में बसने मं कल में बसने मं को फूड हेबिट मछा एकदम होते अल्ले पो मछा रेल को कारण गाड़ी को कारण सिलगो मछा हम आर मजा खान सकता तर पैला तस्त हो कालिपुंग में जे उम्र ते खानु पर्थ्य केरला साइड में चार दिन तीर अब सम समुद्र समुद्र ढाक ते अब के उब्जि उब्जिदन कि उब्जिदन मानी खाली व्यापार वाणिज्य कर जीवन निर्वाह कर पर्ची फूड हेबिट जो जस्ते एट इजापल दीजु उदाहरण को निति पंजाब भंजाब में गहु प्रशस्त होने रोटी खाँच नहीं पंजाब को मानी प्राय चामल भादा खेल गहु नई अथवा रोटी नहीं खाँच बंगाल को मैं खा भात खाँच बंगाल में अलग लो लो लैंड तैं धान उम्र मजा को खेती हो ते भात खाँच आसम में गए भात खाँच बंग्लादेश को मैं भात खाँ रुसार अनुसार एरिया अनुसार के हो प्रड्यूस होन्वाइरोमेंट ने कि एकदम फेवर कर क्रप उब्जि में ते मैं खाएर चाहे जीवन निर्वाह कर अब ते अनुरूप अब मर्क में जाँचु यो सब्जेक्ट मैटर अफ न्यू सोशल हिस्ट्री में अर्क सब्जेक्ट के हिस्ट्री अफ म्यूजिक अब म्यूजिक अलग म्यूजिक सब तिमर नानी म्यूजिक में कति इंट्रेस्टेड छो मू बजे मैं हल्दी हाल रहा म्यूजिक ने हमीर मह ताने हाई अ मह ताने अलग तो सबजा एकदम इंट्रेस्टेड म्यूजिक में अब टीवी में कस्तो कस्तो इंडियन आइडल देखी रख कस्तो अब हमें इंट्रेस्टेड हम इसो बाहर निस्कृत गीत गई हाल रहा इसको बिगिनिंग क्या भाग अब म्यूजिक को बिगिनिंग क्या सुरू भाला हमी तो अंदन तर अब इतिहासकार स्टडी करने हेदिंग सुरू भो के भो खोजी करने पच्छी स्टडी करते 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 पच्छी अगड़ी अगड़ी जा र यो साउंड अफ साउंड मेड बाई माउथ विसलिंग क्लापिंग एसेक्ट्रा वेर द ओके साउंड अफ दैट टाइम विच वॉज टेकन एज द ओके काइंड अफ म्यूजिक मैं इस सुशीला सुशीला मो तो साउंड सुरुआत को तो नहीं म्यूजिक जस्तु मैं एक्सेप्ट गए पच्छी तेस में के के बजाने बजाऊ के अब के टैंग टैंग टुंगू थाल साल के टैंग टैंग टुंगू बाँस बजा रहे जो साउंड निस्लो जंगल में चरा कराई रख टैंग टैंग ड्रम दे जो भो मैं म्यूजिक को सुरुआत तैंब सुरू भे भेजे जैसे स्टम हो रैन हो ईश्वर को क्या ईश्वर रिशाए भी भगवान रिशाए भी अब एकदम ठो थंडर हो गुड़ांग हो समुद्र में छाल आँच अब समुद्र में छाल आको गुड़ांग होता खेल अल हे न अचम कुछ अर्क इंस्ट्रुमेंट सपोर्ट कर एकदम केटी दरा को केटा दरा को केटी एक्ल जाने एकदम ठूल थंडर आँच एकदम गुड़ांग गुड़ूंग गुड़ांग होता कैटी डर आँच अब अब एक प्रकार को म्यूजिक अब एट सीचुएसन कुन अर्क प्रकार को इंस्ट्रुमेंट ने सपोर्ट कर जो लाइवली होने हमें मोहक पार्ष तो अः म्यूजिक को हिस्ट्री इसी हम पछाड़ी गए अगड़ी आँद डेवलपमेंट होता साउंड अरु इंस्ट्रुमेंट ने सपोर्ट कर यो जो म्यूजिक इसी सुरुआत भाग 
रब अर्ग सब्जेक्ट मैटर अफ हिस्ट्री हो हिस्ट्री अफ ड्रामा ड्रामा को विषय में हमी जानू पर्च ड्रामा आज ड्रामा हम टीवी ओ यो मी अल हम जो कर ड्राम हो कैमरा अगड़ी उभर तिमला तिमर छैन भी स्टूडेंट हो तर हमी पढ़ाई रख ड्रामा कर तिमर छोड़ रो ड्राम हो रहा अब ड्रामा तो अलग के क्या डांस इंडिया डांस हे एक प्रकार को कैमरा को अगड़ी नानी डांस इंडियन आइडल हे एक प्रकार को ड्राम हो हाई जन ड्राम सीरियल कतिवटा मूवी कल तो सब ते को जमा रब हमी यो ड्रामा ड्रामा चाहे अलग यो तो अलग डेवलपमेंट भर ड्रामा को स्टेज स्टेट अवस्था जो मत पुगे तर हमें रियलाइज कर ड्रामा को अवस्थ यो मतगे चरम चुनी में पुगे तर ते चीज पछाड़ी गए कहींदि सुरू भाला कह सुरू भाला हमें जानू पे वेदव्यास भाजले जो महाभारत रचे में एकदम उसे एक नाटक के कसरी खेल पर्ने पैला नाटक खेलने आर्टिस्टर को को थो ते विषय में उसे डिटेल एट रूप में तो किताब में महाभारत में लेखे कहीं उसे कमेंट महाभारत को विषय में कहीं गए कमेंट कर जिसमें नाटककार खेलने नाटककार विषय में नाम आर्टिस्टर को विषय में नाम दिने काम कर यो हिस्ट्री अफ महाभारत को विषय में मैं तिमला ड्रामा को विषय में तिमला पढ़ाते थे रो महाभारत भो वेदव्यास ने लेखे यो किताब में उसे बताने इंद्र को कोट में ड्रामा भो उसे रिफ्लेक्ट कर इसमें यह शिलान एंड कृष्णदेव वे द टू एक्टर्स मेन्सन इन द अस्त्यधाई यो यो अस्त्यधाई भाई किताब में यो दुईटा शिलान रिष्णदेव भेज उ समय में के थो ड्राटिस्ट थो भो यहाँ पर बुझाऊ अर्क आँच यो किताब कल लेखे तो पानीनी भाब ने लेखे रहे पानीनी भाई मानी लेखे किताब में यह दुईजना एक्टर को विषय में हमें उसको किताब इसमें हमें जान सौ ये अस्तदायी भाब में हमें दुजना एक्टर को विषय में हमें जान पाश रत भर्क मं रहे एंसेंट टाइम हुआ समय में भरत भाई लिखे एट बुक लेखे जिसको नाम नाट्यशास्त्र नाटक करने शास्त्र तरीका ते प्रकार अब बंगाल में तो कुरो तो आयो बंगाल को मानी सचेत नाटक को फिल्ड में हो कि जेसुक अरुण फिल्ड में होस् इंट्रेस्टेड छान उ अगड़ी बढ़ने खाले रि बंगाल में द हिस्ट्री अफ थिएटर इन बेंगाल वॉज रिटर्न बाई ब्रजेन्द्र नाथ हिस् थिएटर कहीं सुरू भार के भाई इसको कति बैग जान सकता क्या बड़ा सुरू भत्यादी जान को निम्ति एट किताब लेखे रजेन्द्र नाथ ने अर्क किताब पर को नाम रहे हिस्ट्री अफ ड्रामा इन बेंगाल जो चाहे आशुतोष भट्टाचार्य ने लेखे इसमें हम पैले देख उदि कई कुरो यहाँ लिया ड्रामा को विषय में इतिहास हमला बताऊँ ये किताब ने रोक किताब को नाम छृश्य काव्य परिचय योनी एटा बंगाली मैं लेखे जो रिटर्न बाई सत्य जीवन मुखोपाध्याय लेखे रही नाटक को सुरुआत कह भो तो इवल्युशन होते कसरी कसरी यहाँ आईपुग रही हम को स्टेज में छोड़ को अवस्था हेरा चाहे हमी पाड़ी क्या बड़ा सुरू भाला के बड़ा भाला कसरी सुरुआत भो भूरा हम जान सकता यह मिठो रानी तिमला आज ये ना फिर नेक्स्ट टाइम तिमला पढ़ाऊ तिमर यो किताब खोले जीवन मुखद पाद को किताब बड़ मैं ये कटोड़ा कंटेन्ट लेख् तो कुरो तिमें हेर अर किताब पाँच जीवन मुख पद में धर पाइज तेस कारण तिमें किताब खोले हे रे कोशिश कर तिम छुट्टी को पीरियड भि में धेरे जान सौ धन्यवाद नमस्कार मेरा नाम दिलमन लेप्चा हो मुमदिनी विद्याश्रम को नेपाली शिक्षक रिश्व नई कोरोना भाइरस को महामारी 
विश्वालय थरकार रखे कुछ और ये सर तो यहाँ हमी ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करना लगी रहे सों रामो विशेष क्लास टेन दसों श्रेणी का विद्यार्थी और गणिमती बैकरण और रचना मेरे जति गर्न सक्छु तिमीहरुलाई म पस्किने काम गर्ने छु र आजको मेरो तिमीहरुको निम्ति मेरो टपिक चाहिँ रहेको छ छन्द र छन्दको प्रकार छन्दको नियमहरु के कस्ता छन् त्यो तिमीहरुलाई बुझाउने तयारी गर्न लागेको छु विशेष क्लास 10 को निम्ति यहाँ निर तिमीहरुको सिलेबस भित्र परेको छ व्याकरण र रचनामा नम्बर 1 रहेछ छन्द छन्दको अर्थ प्रकार परिभाषा र उदाहरण रहेछ र त्यसै त हामीले क्लास 9 मा पनि पढेर आएको छौ छन्द के हो छन्दको प्रकारहरु के हो भनेर र तिमीलाई यो एउटा रिकैपिचुलेसन को निम्ति म यहाँ निर छन्दको अर्थ अ बताउन चाहन्छु र छन्दहरु क्लास 10 को निम्ति के के रहेछ भन्दा चाहिँ टोटक छन्द रहेछ साधुल विकृत रहेछ शिखरिनी रहेछ सेलो र सवाइ झ्याउरे छन्दहरुको परिभाषा र उदाहरण दिएको छ उन त छन्दहरु धेरै छन् 130 133 प्रकारको छन्दहरु हामीले पढेर आएको छौ र तिमीहरुको सिलेबस भित्र चाहिँ खाली यहाँ तीन चार वटा छन्दहरु मात्रै परेको छ र छन्दको अर्थ विशेष छन्द के हो यो चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ छन्द विशेष गरेर एउटा लयात्मक पद्य कविता एउटा संगीतमय बुझाउने कार्य चाहिँ छन्दले गरेको हुन्छ र छन्दको तिमीहरुलाई यहाँ परिभाषा यो प्रकारले यहाँ निर तयारी गरिएको छ छन्दको परिभाषा यति गति र लय मिलेको वर्ण र मात्राको निश्चित गणना अनुसार रचना गरिने पद्यको नियात्मक तत्व छन्द हो र छन्दको परिभाषा थुप्रै लेखकहरुले विभिन्न प्रकारले उदाहरण दिएका छन् र यहाँ निर यति भन्दै छ छन्द भनेको एउटा कविताको पद्य हो कविता पढ्दाखेरि जुन एक लाइनमा हामी पढ्ने गर्छौ र कविता पढ्दाखेरि हामीले ठाउँ ठाउँमा अडिने गर्नु पर्छ र त्यस्तो अडिने ठाउँ त्यहाँ निर यति भयो गति एउटा मोशन त्यो कविताको एउटा एक लाइन हुन्छ त्यो सरर र जाने त्यसलाई भन्छ गति भन्छ लय छन्द त एकदम लयमै हुन्छ जस्तो महाभारत रामायण महाभारत हैन रामायणको कुरा गर्न पर्यो भने रामायण छन्दमा लेखिएको कारणले गर्दाखेरि तत्कालीन मानिसहरुले रामायणलाई मुखस्थ तिनीहरुले बनाउन सकेको थियो के कारण भन्दाखेरि संगीतमय छ लयात्मक छ जस्तो एउटा सानो उदाहरण दिउँ यहाँ निर लय भन्दाखेरि गयो खान्य बेला मकन त मिल्यो राज्य बनको यो प्रकारको लय गति हामीले छन्दमा पाउन सक्छौ र परिभाषामा यति गति लय मिलेको वर्ण वर्ण आको चाहिँ वर्ण र मात्राको निश्चित गणना अनुसार रचना गरिने पद्यको एउटा नियात्मक तत्व छन्द हो त्यसमा एउटा नियममा बाँधिएको हुन्छ जहाँसुकै हामीले जेसुकै लेखेर हुँदैन त्यो एउटा नियम भित्र बाँधिएको चाहिँ हुन्छ र परिभाषा भनिसकेपछि म छन्दको तत्व भन्छु छन्द जान्नुको निम्ति छन्द त्यसै भनेर त भएन छन्दको तत्व चाहिँ के हो त भन्दाखेरि छन्द जान्नका लागि यसमा हुने गण गण जम्मा आठ प्रकारको हुन्छ गण गण मात्र त्यसमा मात्र भयो र त्यसका लघु गुरु लघु गुरुलाई रस्व दीर्घ पनि भनिन्छ यति यति अनि गति बारे जान्नु आवश्यक हुन्छ छन्द जान्नको निम्ति हामीले विशेष कुरा चाहिँ वर्ण र मात्र त्यसको साथसाथै यहाँ निर छ यति जुन कविता पढ्दा ठाउँ ठाउँमा हामी रोकिन्छौ त्यो यति भयो गति त्यो कति स्पिडमा हामी जान सक्छौ त्यो गति यो सबै कुराको आवश्यक चाहिँ छन्दको तत्वमा चाहिँ हामीले यहाँ निर जान्नु अति आवश्यक छ र अहिले तिमीले यहाँ निर बुझेको छौ छन्दको परिभाषा परिभाषामा यति को अर्थ बुझौ गति भनेको पनि बुझौ लय मिलेको वर्ण र मात्राको निश्चित गणना अनुसार रचना गरिने पद्यको नियात्मक तत्व छन्द हो यो एउटा परिभाषा छ 
रिमी क्लास नाइन को किताब में पढ़े छंद को परिभाषा के भादा खेल पद्य छंद भाई पढ़कर छो तो ठीक हो कविता लेख्खे एटा निम में एवं छंद में लेखे हो रतिवटा कविता छंद में मत नलेखे अलग पद्य में लेखे तिमें पढ़ी सकते तो पशी गए तिमें पढ़् सकने जस्तु गोपाल प्रसाद रिमाल को कविता छंद में लेखे तो पद्य में तर गद्य में लेखी रेर कविता छंद भाई नाइन में हमी पढ़े छंद को तत्व जानना को निति को वर्ण लघु गुरु को निम एकदम जान् पर्च र लघु गुरु को निम अब मर्क क्लास में मूँ ये लघु बने के गुरु बने के लघु र गुरु रस्व र दीर्घ पी भाई चलन छ लघु वा रस्व तेस को चिन्ह वन भर बुझ्पे नानी अुरु वा दीर्घ को चिन्ह एस विशेष छंद में रस्व दीर्घ लघु गुरु को चिन्ह एकदम आवश्यक है क्योंकि यह जानना क्या आवश्यक है तिमें छंद दिखे होने एटा छंद सूत्र लेख तेस को चिन्ह लेख भर तिमें तैर आयो तो जानना एकदम आवश्यकता है रघु रस्व कुछ अक्षर लानिने गुरु वा दीर्घ कुछ अक्षर लानिने तो यहाँ छोटकारी में मैं बनाक छु ये तिमी बुझ् एकदम सजिलो प्रकार ने बनाई दुकु एक मात्रिक वर्ण एक मात्रिक वर्ण लातृक छंद भ दुई मात्रिक वर्ण लार्णिक छंद भाई एक मात्रिक वर्ण के आस में भादा खी अ स्वर वर्ण बट अ छटाई छटाओ री यी चार स्वर वर्ण को यी चार अ छटाई छटाओ री ये चार तिम को यहाँ लघु व रस्व यो अक्षर आए हुए तिमें वन मन पो रस्व रस्व व लघु मन पे तेस को साथ साथ ही जोड़ व्यंजन वर्ण छर व्यंजन वर्ण भी क ख ग देखिए गए तल यहाँसम आक आदि अक्षर लघु व रस्व मान इला क ख तिमें लघु व रस्व एकमात्र मन पो अ रस्व स्वर भैया व्यंजन वर्ण जस्त क क अ छटाई छर क छटाई कर इनास जो मात्र जोड़िंद आटाऊ छ क छटाऊ कर री छ क छटारी कर आदि लघु रस्व मान जस्तु क छटाई कर लो छटाई कर भाई कारण इसलिए एकमात्र मन जरूरी यो जानना एकदम आवश्यकता है अस को साथ साथ यहाँ उसेगरी शब्द का सुरू में आने संयुक्त वर्ण जोड़ हो खपटि अक्षर हो शब्द को सुरू में आने संयुक्त वर्ण जस्त स्नान अब दंती स दंती न संयुक्त आकर दंती न स्नान स स्नान अब यो यो प्रकार स्नान आक अरे तैर यो दंती स आदि के मे एस मे हो कि एक वन मे हो तेज यहाँ निम में के दिखे उसेगरी शब्द का सुरू में आने संयुक्त वर्ण जस्त स्नान प्राण आदि दुटा मत मैं इक्जापल देखे इनला अगिलो अक्षर एकमात्र रस्व व लघु मन पर्च इसको साथ साथ लघु व रस्व अर के मान भादा खी चंद्रबिंदु लेखि जस्तु साप आप यो चंद्रबिंदु लगे अक्षर पर के एकमात्र मे कि दुई मत लघु मे कि गुरु मे भादा खी छंद को निम अनुसार के चंद्रबिंदु लगे रस्व वर्ण लात्र मन पर्व जस्त अ छटाऊ चंद्रबिंदु क चंद्रबिंदु आदि इन सब मान लघु मन सकसरी ना गुरु व दीर्घ चाह कु अक्षर से मानी भादा खी अगि हमें यहाँ चार्ट लिखा अ छटाई छटाऊ री आक अ देखि तो आ आयो जो मात्र यहाँ द्विमात्रिक वर्ण दुई मात्रिक दुई मात्रिक वर्ण जस्तु आ बढ़ाई बढ़ाऊ छटारीकर ए ऐ 
औ इनीरुष इतर जोड़ी का व्यंजन बना जस्तो का आकर का आ का आकर आ हाँ का कु या निरुष का उ कु बड़ा उकर यो बड़ा उकर आदि साथ साथ है विसर्ग बनी लागे हुए जो विसर्ग अनुश्वर हलंत अक्षर रा सहित अक्षर का आगाडी को अक्षर लाई गुरु वा दीर्घ बंधासन यानी रख गुरु चेकी आगो सब बनी आ बड़ाई बड़ो ए आई ओ आउ तेज को साथ साथ त्यों सीधा जोड़िए को विसर्ग अनुश्वर हलंत सहित अक्षर को आगिलो अक्षर लाई बनी दुई मात्रा दीर्घ वा गुरु बनेरा चीन निन्न रा कती कती वड़ा कविता लेख दा खेरी या कविता पढ़ दा खेरी कविता को अंत में तो जून पाव बन्सा पाव को अंत में लागू गुरु दुए ही बन्सन मानी को सा तो उसे वड़ा नियम अनुसार यानी रा लागू गुरु रस्वापनी उनुसाक्षा दीर्घा पनी उनुसाक्षा चारण वा पाव को अंतिम बार ना आवश्यकता अनुसार तेला हमेले लागू � रस्व दीर्घ कसरी के चिन्ह कुन प्रकार ले चाहे आमिले छोटे उन्हें सकते हो ये ती क्लास बारे को सो रा आउने दिन मामूत में लाई छंदा कती प्रकार का छंद रा गन कती प्रकार का छंद त्यों सब ये नियम बर्मो पढ़ाने से आज लाई ये ती धन्यवाद